ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅੰਬੈਦਗਰ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮੁਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਮ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਨਵੰਬਰ 1618 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ 1618 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1707 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਨੌ ਰੋਜ ਨੌ ਰੋਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਵਰੋਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਉਪ ਮਨਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਵਰੋਜ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਸੀ ਨਵਰੋਜ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਸੀ ਤਿਹਾਰ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1100 ਦਿਨ ਬਲਵੰਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 1100 ਦਿਨ ਬਲਵੰਨ ਨੇ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 40ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ ਦਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 40ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਦਾਮ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਤਰੰਗੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗੀਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟ ਮੂਰਖ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੰਪਟ ਮੂਰਖ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੇਖਬਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੇਖਬਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਰਾਨ ਦਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਰਾਨ ਦਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਰਾਨ ਦਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘ ਆਸਨ ਜਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਤੌਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮਯੂਰ ਸਿੰਘ ਆਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਖਤ ਤੇ ਤੌਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਰੱਖਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ ਸੰਰੱਖਕ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਦੇਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਦੇਵ ਇਸ ਦਾ ਸੰਰੱਖਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ 1674 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਾਇਕ ਪਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰੇ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1680 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1680 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਨਮ 19 ਫਬਰੀ 1603 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ੰਭਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ੰਭਾ ਜੀ ਸ਼ੰਭਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੰਭਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 11 ਮਾਰਚ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਰਚ 1699 99 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਮਰਾਠਾ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕੌਣ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1719 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਠੀਕ ਹੈ 1719 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਖੇੜਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਬਾਜੀ ਰਾਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਖੇੜਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਰਾਵ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ 1728 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਲ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਨਿਜਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਨਿਜਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍